Mucho cuidado con estos índices de crecimiento cuando se dice que el país va a estar creciendo por el 4% y para el final del sexenio por el 5.5%. Estas son las, algunas de las previsiones que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se habla de todas estas reformas transformadoras que hoy están dándole un ímpetu nuevo, dicen, a la economía mexicana hasta el punto de que ya ellos ubican el Mexican Moment ha regresado. Cosa que desafortunadamente le tengo que narrar, yo no lo veo así. Y le voy a decir por qué. Porque hay una razón de peso. Miren, hoy se está diciendo que el, con la reforma energética va a bajar el precio del petróleo, eh, va a bajar el precio de las gasolinas, va a bajar el precio del diésel, va a bajar el precio del gas, va a bajar el precio de la electricidad. Cosas que evidentemente no son ciertas, por un lado. Y por el otro... Se habla de aumentos en el Producto Interno Bruto que irán muy, muy por arriba de lo que en este momento estamos creciendo, que está muy cercano al 1%. Hablan del 4% para el año que entra, del 4.3% para el siguiente, pero no se me olvida un factor, recuerdo, 1994, el cuarto de junto, Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canadá y México. En aquel tiempo, exultante, el presidente Carlos Salinas de Bortari lo dijo varias veces creceremos al 6% del Producto Interno Bruto durante todos los años subsecuentes en mi administración. Bueno, desafortunadamente en este país todo se olvida, pero ¿cuál 6%? El crecimiento fue magro y desafortunadamente nunca llegamos a la cifra deseada por todos, porque después de todo si a mí me dicen que voy a crecer inusitadamente, lo primero que tengo que hacer es tratar de entender que sí, aunque en el fondo tengo que documentar mi optimismo. Y en este caso, no tengo datos suficientes, ni por lo presente, ni por la historia. Por la historia, ya vimos cuál fue el resultado del TLC y hasta el momento no nos ha dado estos índices de crecimiento. Y por el presente, hoy hay una expectativa de que la reforma energética lo será todo, pero tiene un lastre, que es la reforma hacendaria, que después de todo, propios y extraños, Dicen que fue un error, pero claro, en el poder es difícil reconocer los errores, aunque en la vida es lo más conveniente.